ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എൽ സി ഐ ടി മോഡൽ എക്സാമിൽ വന്ന പൈത്തൺ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവ ചെയ്യുന്ന വിധവുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ പൈത്തൺ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളിത് ഇതിൽ തന്നതുപോലെ തന്നെ കോളനും ഒക്കെ സ്പേസും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഐഡിൽ പൈത്തൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷെല്ലാണ് തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ന്യൂ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു വിൻഡോ വന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ വിൻഡോയിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫ്രം തേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കോളൻ ഒക്കെ കോളനൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് കൊടുത്ത് അത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കേഴ്സർ വരിക അത് നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസ് ഒന്നും ഇട്ട് പുറകോട്ടാക്കരുത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കൃത്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫയൽ സേവ് ചെയ്യണം ഫയൽ സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പൂജ്യം രണ്ട് എന്താണോ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അത് കൊടുത്തു അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നെന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് ഈ ക്വസ് ഈ ആൻസർ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം റണ്ണിൽ റൺ മൊഡ്യൂൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പെർപ്പിൾ കളർ വന്നിടത്തൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആക്കാനും ബാക്കി ഈ ഒരു ഡോട്ടും ബ്ലാക്ക് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പെർപ്പിൾ എന്നുള്ളിടത്ത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും പെർപ്പിൾ എന്ന് കൊടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പെർപ്പിൾ കളയുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൺ ചെയ്താൽ മതി റണ്ണിൽ റൺ മൊഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി സേവ് ചെയ്യുക ഇതും പഴയതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഐഡിൽ ഫയലിൽ ന്യൂ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ കോളനൊക്കെ കൊടുത്ത് കൃത്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം ഫയലിൽ സേവാസ് ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ കൊസ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുക അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റൺ കൊടുക്കുകയാണ് റണ്ണിൽ റൺ മൊഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ടു ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പറയുന്ന ഗ്രേ കളറിൽ പറയുന്ന സർക്കിളിൽ ഇവിടെ യെല്ലോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെർപ്പിൾ കളർ എന
അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ടു നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ 